Hollywood tremble, le monde du cinéma se divise, l'intelligence artificielle bouscule la planète du divertissement. Depuis de longs mois, des mouvements de contestation aux états unis protestent contre cette IA, IA créatrice ou destructrice d'emplois. Les réponses avec Stéphane Corr. En tout cas, ça fait, ça fait du bruit outre-Atlantique et ça déborde même maintenant en Europe. Oui, ça déborde en Europe parce que nous sommes tous consommateurs, quelle que soit la, la plateforme numérique qui nous permet l'accès à nos séries préférées et nos films. De des contenus qui sont à la base produits ou le résultat de, de scénarios est produit par des gens qui, eux, sont dans un état de précarité. Donc, il euh, y a ce paradoxe où le prix d'accès à ces plateformes augmente considérablement euh, dans le temps. Et puis, on a des gens qui, eux, sont à la source ou l'essence même de, de, des contenus auxquels on accède, qui sont pas bien payés, dont le travail n'est pas protégé, qui sont des travailleurs précaires et qui sont menacés aujourd'hui par l'utilisation de l'intelligence artificielle. On avait connu ça avec les fameuses caisses automatiques dans les supermarchés ou même dans certains guichets de poste. Oui, alors il y a récemment une sorte de pseudo-étude qui dit que non, l'intelligence artificielle ne va pas détruire des emplois, mais la réalité du terrain nous montre que dès qu'on peut automatiser quelque chose, l'humain le fait par rapport au modèle économique dans lequel on se trouve. Donc on voit bien qu'il y a quand même moins de vendeurs et de vendeuses qu'auparavant et plus de caisses automatiques. Il y a moins d'offices de poste et plus de trafic euh, numérique euh, qui est lié à l'utilisation de ces, ces, ces outils. Et il va en être de même pour euh, les gens qui créent ces scénarios où il y a une vraie menace qui est représentée par l'intelligence artificielle. Et on voit que quand la grève a été lancée, c'était un des premiers réflexes de l'industrie du divertissement, c'est d'utiliser des outils d'IA pour remplacer les grévistes. Donc euh, on a une réalité du terrain qu'on ne peut pas contester à ce niveau-là. Il faut protéger les emplois, il faut que finalement l'utilisation de l'intelligence artificielle représente une valeur ajoutée et non un moyen de quelque part optimiser des profits, de réduire l'apport humain dans un certain nombre de domaines. Et pour l'instant c'est salarié hein, que l'on a qualifié de, de précaire, il y, a, il y a un vide juridique pour les, les protéger, pour sauvegarder ces emplois Comme d'habitude, la technologie va plus vite que le juridique. L'encadrement de cette technologie est plus lent et il y a une forte inertie. Il se fait, mais déjà, il y a des règles éthiques. C'est-à-dire, ce n'est pas les outils qui doivent définir les règles éthiques, c'est les règles éthiques qui doivent définir la manière dont on utilise ces outils. Et on est tous, quelque part, partie prenante dans la définition de ces règles. En tant que citoyen, on a aussi notre mot à dire, et c'est pour ça que l'éducation numérique, la littératie numérique, c'est-à-dire le niveau de connaissance numérique, est fondamental, parce que ça nous permet de choisir et de prendre des décisions et de faire pression sur le politique et les industries pour que ce cadre éthique soit défini clairement et respecté par les entreprises. Et au pire du pire, on peut demander à l'IA de nous créer des lois concernant ce sujet oui, mais récemment aux états unis euh, deux avocats ont été sous le coup de procédures euh, judiciaires parce que dans le cadre d'un procès, ils ont utilisé de l'IA et les jurisprudences auxquelles ils ont fait référence n'existaient pas. <rire> Donc, euh, ils ont été sanctionnés et quoi, ils sont en cours de sanction pour ça. Donc, euh, l'IA créatrice ou euh, destructrice d'emploi, la question euh, reste posée. La technologie, est-ce qu'on en fait